আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাইকে নিয়ে ভালো আছি আমি বর্ণী আমেরিকা থেকে সবাইকে সাথে নিয়ে আবার একটি জমজমাটপূর্ণ ফুল ফ্যামিলি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে তো আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম ভাবে সাজিয়েছি রান্না বান্না কিছু করছি না রান্না বান্না আগেই শেষ আমার এক আপু কমেন্টস করেছেন কিছুদিন আগে যে আপনার তো কুকিং চ্যানেল না তাহলে অলমোস্ট এভরি ভিডিওতে কেন রান্না দেখান তো এই ভয়ে আজকে রান্না দেখাচ্ছি না রান্না বান্না সব কমপ্লিট দেখতে পাচ্ছেন আমি রেডি হয়ে গেছি আজ অনেক দিন পর শাড়ি পরলাম বাকিরাও শাড়ি পরে আসবে ভাবিরা সবাই ভাইয়া এবং ভাবিরা কিছু চলে আসতেন এবং বাকি যারা আছেন তারা অন দ্য ওয়েতে আছে তো আলহামদুলিল্লাহ পারিসা এক দুই বছর পূর্ণ হলো নর্মালি আমরা ওভাবে গর্জিয়াস কোনো বার্থডে সেলিব্রেট করি না ওর বার্থডে ছিল মেয়ের পাঁচ তারিখে এক মাস হয়ে গেছে তো আজকে একটু কেক কাটবো সবাইকে সাথে নিয়ে এতটুকুই আর ভিডিও শুরুতে যে ভিডিওটা দেখিয়েছি ওটা ছিল পারিসের প্রথম জন্মদিন ও সময় পারিস অনেক অনেক নাইস ছিল সে অনেক লক্ষ্মী ছিল এখন সে আমার ওই ভিডিওটা দেখে মনে হলো যে ওই সময় ওর ওর কিছুটা হলো চুল বাঁধতে পারতাম বাট এখন ওর চুলের টাচই করা যায় না আপনারা প্রায় কমেন্টস করেন ওর চুল খোলা কেন বা চোখ ঢেকে গেছে ওর ও চুলে টাচ করতে দেয় না এবং চুল কাটতেও দেয় না আমি তিন দিন আগে ও কোনো রকম সামনের চুলটা কেটে দিয়েছে তার অবস্থা এখন খুবই ভয়াবহ দেখাচ্ছে পরে মনে হলো যে হয়তো এই প্রোগ্রামের পরে কাটলে একটু ভালো লাগতো কারণ খুব এলোমেলো চুল কাটা হয়েছে তো যাই হোক পারিসের কেক কাটবো আজকে থাকছে ভিডিওতে পাপি ভাইয়ের ধামাকা ডান্স যারা পছন্দ করেন অনেকেই ওনার ডান্স দেখে পছন্দ করেছেন বলেছেন মজা পেয়েছি তো সে কারণে আজকেও সেটা থাকছে আরও থাকছে নতুন আরও অনেক কিছু তো সব কিছু মিলে আজকের ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে গজা প্রথমে প্ল্যান ছিল নিমকি বানাবো কারণ রসগোল্লা বানিয়েছি নিমকি দিয়ে রসগোল্লা খেতে ভালোই লাগবে তারপর হঠাৎ মাইন্ড চেঞ্জ করে গজা বানিয়েছি নিমকি সে পাট এটা হচ্ছে গজা তো আজকের এই প্রোগ্রামে একটা বিশেষ কারণ আছে স্পেশাল কিছু মানুষ আসতে যাচ্ছে আমাদের বাসায় সেই স্পেশাল মানুষদের জন্যই আজকের এই আয়োজন মাঝখানে শুধু পারিসার পার্টি উপলক্ষে একটা কেক কাটবো এই তো সেই স্পেশাল মানুষগুলোকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেব ওয়েট করছি তাদের জন্যই কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাদের বাসায় চলে আসবে এই তো গেস্টরা মোটামুটি সবাই চলে আসছেন এর মাঝে আরও কিছু বাইরে আছেন যারা বাইরে আছে তারা লেট নাইটে আমাদের সাথে জয়েন করবে তো এই তো পারিসে পুরি সে ঘুমিয়েছিল ঘুম থেকে ওঠার পর আমি চেষ্টা করেছি একটু ওকে রেডি করতে কিন্তু সে কথা শুনেনি সে তার চুলে টাচই করতে দেয় না আমি যে একটু ক্লিপ টিপ লাগাবো সেটা সম্ভব হয়নি তো যাই হোক চুরিটা পড়েছে চুরি সে খুব পছন্দ করে আর নূপুর পড়তে পছন্দ করে তো এখানে ওর কেকটা কাটবো প্রথমে তো গেস্টদের সাথে পরে পরিচয় করিয়ে দিব আগে কেক কাটা হোক
এই তো কেক কাটা এবং খাওয়ার পর্ব শেষের পথে পরিচয় পর্ব শুরু করব যে স্পেশাল মানুষদের কথা বলছিলাম তাদের সাথে পরিচয় করে দেব সেই স্পেশাল মানুষ দুজন আর কেউ নন তারা হচ্ছেন আমার হাজব্যান্ডের আপন বড় বোন এবং সেই বড় বোনের হাজব্যান্ড আপন নাম হচ্ছে নাজমা এবং ভাইয়ার নাম হচ্ছে লাকি খান তো এই পরিবারের সব থেকে বড় মেয়ে তো সঙ্গত কারণে অনেক স্পেশাল তো এই স্পেশাল মানুষ দুজনের একটু গল্প আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তারপর তারা নিজেরাই নিজেদের মনের কথা কেমন লাগছে আমেরিকে এসে সেটা তারা কিছুটা শেয়ার করবে আপনাদের সাথে তো আমি যতটুকু জানি ভাইয়া এবং আপু একই প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতেন ভাইয়া ভালো গান গাইতে পারত তো সেই গান শুনেই ভাইয়ার প্রতি ভালো লাগা তৈরি হয় আপুর অথবা ভাইয়া হয়তো গান দিয়ে মুগ্ধ করেছিল আপুকে তারপর দুজন দুজনার প্রেম ভালো লাগা ভালোবাসা গভীর প্রেম এবং প্রেম থেকে প্রণয় এক সময় বিয়ে অনেকটা চড়াই উত্তরায় পার করে আলহামদুলিল্লাহ তাদের বিয়ের একচল্লিশ বছর চলছে ওনাদের এক দুই ছেলে এক ছেলে এখনো বাংলাদেশে আছেন আরেক ছেলে আমেরিকায় নিউ ইয়র্কে আছেন তো আপনারা সবাই জানেন আমার হাজব্যান্ডের পরিবারের সবাই এখন আমেরিকায় স্যাটেল তো আপুর এখানে এসে মন খারাপের কিছু নেই বাট ভাইয়া ওনার বিশাল নিজের পরিবার রেখে আসছেন ওনার অনেক ভাই বোন ওনারা জয়েন্ট ফ্যামিলি বড় একটা ফ্যামিলিকে ফেলে জীবনে এত বছর বাংলাদেশে থাকার পর একমাত্র প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য প্রিয়তমা স্ত্রীর হাত ধরে বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে ওনারা আমেরিকায় পাড়ি জমালেন তো দোয়া চাইছে আপনাদের কাছে আসসালামু আলাইকুম আপনারা কেমন আছেন আমি বাংলাদেশ থেকে নতুন আসছি আমরা সাত ভাই বোন সবাই আমরা চলে আসছি এখন আমার আরেক বোন আছে ঈদের পরে আসবে এখানে এসে আমার খুব ভালো লাগতেছে আমি খুব খুশি সবাই আমার আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন ভালোভাবে থাকতে পারি বর্তমানে আমি আমার ছোট বোন ছ্যান্ডির বাসায় ওয়ালিতে আসি হ্যাঁ এখানে প্ল্যানোতে রনির বাসায় পারিসার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম তো এখন আপনাদের সামনে কিছু বলতে চাই সেই প্রেমিক পুরুষ মিস্টার লাকি খান বিসমুল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি বাংলাদেশের লোক বাংলাদেশে থাকছি টাঙ্গাইল পূর্ব আদালতপাড়া আমার বাসা আমার নাম লাকি অনেক চেষ্টার পর আমেরিকাতে আইসা পৌঁছাইছি এক মাস গত এখানে আমার সালা শালি সবাই আছে প্ল্যান হতে আমি আসি আমার ছোট শালির বাসায় ওয়াইলিতে আজকে আমার ছোট শালার মেয়ের জন্মদিন সেই জন্মদিনে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি খুব ভালো লাগতেছে আর এদের নিয়েই আমার জীবন গত চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে আর বাকি যে কদিন আল্লাহ বাঁচাইয়ে রাখবে হয়তো এদের নিয়েই কাটাইয়ে চলে যেতে হবে কারণ বাংলাদেশে তো ফিরলেও এইভাবে আর ফিরা হবে না কিন্তু বাংলাদেশ ভালো খুবই ভালো কিন্তু এখানেও ভালো এখানেও ভালো লাগে ভালো লাগতেছে পরিবেশ সর্ব কিছুই খুবই সুন্দর বাংলাদেশে আমার ভাই বোন ভাতিজা বাঁচতে এদেরকে সবাইকে রেখে আমার চলে ভাবি এদেরকে সবাইকে রেখে আমার আমেরিকাতে চলে আসতে হয়েছে এবং এটা আমার খুবই কষ্টদায়ক তারপরেও আসতে হয়েছে আর বন্ধু বান্ধব তো আমার আমি ষাট বছর যাবৎ আমি টাঙ্গাইল থাকি আমার বহু বন্ধু বান্ধব তারা আমার প্রতিদিন অনেক ফোন আমার কাছে বাংলাদেশ থেকে আসে তাদের সাথে আমি ফোনে কথা বলে বর্তমানে সময় কাটাইতেছি আমার বড় ছেলে নিউ ইয়র্কে থাকে দশ বছর যাবৎ ছোট ছেলে বর্তমানে বাংলাদেশে আমার বাসায় আছে ওর জন্য দোয়া করবেন আমি যেন ওকে তাড়াতাড়ি আমেরিকাতে আনতে পারি 
এই বলে আমার কথা এখানেই শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম তো ওনারা দোয়া চেয়েছেন আপনাদের কাছে বাকি জীবনটা যেন ওনারা এভাবেই সুস্থ এবং সুন্দরভাবে কাটাতে পারেন তো পরে যে পর্ব শেষ চলে যাচ্ছি অন্য একটা পর্বে যেখানে বাপি ভাই তার ফানি ডান্স দেখাবে তো ওনার সাথে থাকবে অরিণর্থী এবং এর সাথে আজকে নতুন করে যুক্ত হবে বড় আপা শুনলাম বড় আপা ভালো ডান্স করতে পারে পরে মনে হলো অরিণর্থী হয়তো ফুপির মতো হয়েছে তো এটা শুধুই ফান করার জন্য লাইফে মাঝে মাঝে ফানেরও দরকার আছে এতে হার্ট ভালো থাকবে তো আমি যখন এডিট করছিলাম আমি তো হে সেই মরে যাচ্ছিলাম তো আপনারা যদি আপনাদের যদি ভালো লাগে আমারও ভালো লাগবে কমেন্টস করে জানাবেন তো অবশেষে বাপি ভাই তার দল বল নিয়ে ডান্স শেষ করেছে অ্যাকচুয়ালি তাকে ডান্স শেষ করতে বলা হয়েছে কারণ এতদিন পর বড় বোনকে কাছে পেয়ে তারা কিছুতেই থামতে চাইছিল না আপনাদের কাছে হয়তো মনে হতে পারে 
এরকম বয়স্ক মানুষ যে এরকম করে ডান্স করছে কেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয় মানুষের বয়স বেড়ে যায় বাট মনটা কিন্তু সেই জায়গাতেই থাকে এবং মানু কেউ যদি কোনো কিছু করতে পছন্দ করে কোনো কিছু করে যদি মজা পায় তাকে সেই কাজটি করতে দেওয়া উচিত সে সেখানে বয়স কোনো ম্যাটার করে না আর যে সেই ভালো লাগাটা যদি খারাপ কোনো কিছু না হয় তো এই মানুষগুলোর বয়স বেড়েছে মনটা এখনও বাচ্চাদের মতো রয়ে গেছে দোয়া করবেন এই ভাই বোনের জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে সুস্থ রাখেন তো আরেকটা খবর দিয়ে রাখছি এই পরিবারের আরও একজন সদস্য এই পরিবারের শেষ সদস্য আমাদের মাঝে খুব শীঘ্রই যুক্ত হতে যাচ্ছেন আশা রাখি খুব শীঘ্রই আল্লাহ যদি সব কিছু ঠিকঠাক রাখেন আপনাদের সামনে হাজির করবে ওনাদের তো তখন হয়তো আরও মজা হবে শুনেছি সে নাকি আরও ভালো ডান্স করতে পারে এবং তখন তারা যদি ডান্স শুরু করে থামাবো কিভাবে আমি সেই চিন্তায় অস্থির তো যাই হোক এই নৃত্যশিল্পীগুলো অনেক বেশি ক্যালোরি বার্ন করেছে এখন তাদের একটু বেশি খাবার দেয়াই যেতে পারে আমি এখন খাবার সার্ভ করব রাত অনেক হয়ে গেছে তো খাবার দাবার এখনও চলছে রাত অনেক পারিসেগুলি দেখতে পাচ্ছেন সে খুবই ব্যস্ত তার চুরি পড়ে যায় কি না এটা নিয়ে আমার মনে হয় তার হাত ব্যথা হয়ে গেছে তার সবটুকু নজর চুরি যেন হাত থেকে খুলে পড়ে না যায় তো ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে গেছে বিদায় নিব এখন আপনাদের কাছ থেকে দোয়া করবেন এই পরিবারটির জন্য এই ফানি পরিবারটির জন্য আল্লাহ যেন তাদেরকে সব সময় এরকম হাসি খুশি রাখেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমরা যেন এরকম ভালোভাবে থাকতে পারি যে বয়স্ক মানুষ দুজন মাত্রই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তারা যেন ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন তারা যেখানেই থাকেন তো কমেন্টস করে যাবেন জানাবেন ভিডিওটা কেমন হয়েছে আপনারা সাপোর্ট করলেই আমি আবার ভিডিও নিয়ে হাজির হব আপনাদের জন্য ভিডিও করা আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত আজ সাথে আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজের অনুপ্রেরণা পাবো আপনাদের যদি ভালো লাগে মন্দ লাগে যেমনই লাগুক আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি হাজির হব 
অন্য রকম আরেকটা ভিডিও নিয়ে আমি মাঝে মাঝে হাজির হব এই মানুষগুলোর জীবন যাপন তাদের এরকম ফানি অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে তো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আমি আশা করি তোমাদের নিয়েই জানি জীবনের শেষ সময়টুকু শেষ করে যাইতে পারে আমি মিস্ত্রি আমার শ্বশুর বাড়ি লোকের সঙ্গে আমি মিস্ত্রি তাদের সাথে চলছি তাদের সাথেই খাইছি তাদের সাথেই বসছি আমি এটা কেউ না করতে পারবো না এটাই সত্যি এবং এই সত্যিটাই আমি চাই যে আমেরিকাতে এসে এটাই থাকবে এবং সবার সাথে এই সম্পর্কটা জানি ভালো থাকে এবং কারো মনে জানি কোনো রকম কষ্ট থাকলে মাটির দিকে তাকাবা কষ্ট তুলে দেবে অতএব তোমরা সবাই মিলামিশা আমরা থাকার চেষ্টা করব। এই আমার আশা এবং তোমরা এটা মন রাখবা